Welcome students. Today I am going to discuss re-issue of shares or re-issue of forfeited shares. आज का हमारा टॉपिक है अंशों का पुनः निर्माण या जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्माण जैसा कि हम जानते हैं कंपनियां शेयर्स डिसाइड करती है एज पर देयर नीड और रिक्वायरमेंट कि हमें कितना नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में इशू करना है कितना पैसा कलेक्ट करना है अपने प्लानिंग के अनुसार से प्रोजेक्ट के अनुसार से आवश्यकता के अनुसार से शेयर्स का नंबर डिसाइड किया जाता है और फिर उन शेयर्स पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स के प्रोसेस में पैसा मांगा जाता है प्राप्त किया जाता है लेकिन हम जैसा कि इशू ऑफ शेयर्स के क्रम में देखें उन कुछ शेयर्स पर या कुछ लोगों के द्वारा पैसा देना बीच में किसी कारण से उनका व्यक्तिगत कारण हो या और कोई भी कारण हो बीच में कंपनी को पैसा मिलना कुछ शेयर्स पर बंद हो जाता है तो निश्चित रूप से जो प्रोजेक्टेड वर्क है जो हमारा प्लान वर्क है वो टाइम पर पैसा न आने के कारण उसमें रुकावट आ जाएगी उसमें बाधा आ जाएगी उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक तौर पर कंपनियां उन शेयर्स को अपने पोजीशन में लेती है जिसे हम फॉर्फ्यूचर के अंतर्गत चर्चा किए हैं और जिस काम में हमारा रुकावट आने वाला है या रुकावट हो चुका है हम उसमें सुधार कर सकें उसको कंपनसेट कर सकें इस कारण से एज अर्ली एज पॉसिबल उन शेयर्स को फिर से पब्लिक के बीच में इशू करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रोसेस अपनाया जाता है चूंकि टाइम कम है जितना जल्दी हो सके शेयर्स का पैसा कलेक्ट करना है इन्हीं कारणों से लंबा जो प्रोसेस है हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स का वो नहीं अपनाया जाता है प्रायः भी इशू के टाइम में एज लमसम एक मुफ्त पैसा ले करके शेयर्स देने की कंडीशन लिया जाता है ये बात हमेशा याद रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इसी तरह का कंडीशन दिया जाएगा कि एक मुफ्त में एज लमसम एक मुफ्त में पैसा ले लेना तो स्वाभाविक तौर पर जब हम लमसम पैसा कलेक्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक के द्वारा पेमेंट में परेशानी आ सकती है इन्हीं कारणों से कंपनियां अगर परचेजर तैयार है अगर शेयर इशू करने के बाद खरीदार परचेजर तैयार है लेने वाला शेयर तैयार है तो एट पार रेट से उसी दाम पर बेचा जाता है अगर तैयार है और ज्यादा पैसा देने के पोजिशन में है स्थिति में है तो एट प्रीमियम में भी रीइू किया जा सकता है या अगर तैयार नहीं है पूरा पैसा एक मुफ्त जल्दी से देने की स्थिति में नहीं है तो रेट को रिड्यूस करके भी शेयर्स को री किया जाता है लेकिन इस थर्ड कंडीशन में रिड्यूस रेट पर इशू करने के क्रम में हमेशा याद रखिएगा जैसा कि इंडियन कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि री किया जा सकता है बट नेवर एट लॉस किसी भी हालत में घाटे पर नहीं तो पहले जो रिसीव अमाउंट है उससे ज्यादा रियायत नहीं दी जा सकती उससे ज्यादा कंसेशन नहीं दिया सकता उससे ज्यादा रेट को नहीं घटाया जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात को ड्रॉ करना है तो री जो किया जाता है फॉरफीचर के पश्चात किया जाता है नंबर वन फॉरफीटेड शेयर्स को री किया जाता है नंबर वन याद रखना है दूसरी बात री का जो रेट होगा वो तीन तरह का होगा कोई एक क्वेश्चन में कोई एक तरह का कंडीशन आपको दिया जाएगा तीनों कंडीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको पहले प्रेजेंट कर रहे हैं फिर उस इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जांपल से उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे जिससे बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने बुक में वो आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे वीडियो की मदद से बार बार वीडियो को देख प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं आज हम प्राय सिंपल क्वेश्चन को लेकर के इसको प्रूफ करने का सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अगला जो वीडियो हम बताएंगे आपके सामने में उसमें एडवांस प्रॉब्लम को लेकर के इसी टॉपिक की जानकारी हम देंगे तो फिलहाल री इशू के कंडीशन क्या क्या है या रेट ऑफ री इशू क्या है रेट ऑफ री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इसमें तीन तरह का कंडीशन हम आपको बताए एक कंडीशन है एट पार भी इशू हो सकता है मतलब जिस रेट का सवाल है जिस रेट का शेयर है उसी रेट पर दूसरा हो सकता है प्रीमियम नाम से ज्यादा पर लोग परचेज करने के लिए तैयार है एक 
दोस्त देने के लिए पैसा तैयार है लमसम में और दाम से ज्यादा तो ये मीडियम में शुरू करें तो और सी कंडीशन है एट रिड्यूस रेट का है डिस्काउंट सब तो कहना सही नहीं है या रिड्यूस रेट का है रेट को घटा कर लेकिन याद रखेंगे इस कंडीशन में वी शुड वी शुड मेड बट नेवर एट लॉस किसी भी हालत में घाटे पर रीइशू नहीं किया जा सकता है इस बात को हमेशा याद रखें अगर हमारा रीइशू एट पार है इस कंडीशन में रीइशू के लिए क्या इंट्री होगी नेशनली हमें पैसा मिल रहा है इंट्री बनेगी बैंक अकाउंट लेवल टू शेयर कैपिटल एक ही इंट्री में काम कंप्लीट हो जा रहा है नरेशन में आ जाएगा फॉर इतना नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू At the rate of this, that much. Premium के condition में accounting हो जाएगा. Bank account debit. Two share capital. Two security premium account. Narration हो जाएगा for. इतना शेयर्स बी इशू एट रुपीस इस रेट से इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीस ना फॉर प्रीमियम इस तरीके से स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करेंगे और ये अगर रिड्यूस रेट पे इशू किया जाता है तब अकाउंटिंग क्या होगी निश्चित रूप से पहले से जो मिला हुआ पैसा है जिसको हम प्रॉफिट के नाम से रखते हैं उस पैसे को हम यहां पर एडजस्ट करेंगे शेयर जो भी कमी है उस पैसे से जैसा कि होता है जितनी कमी है उससे ज्यादा रेट घटा नहीं सकते हैं तो शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट टू शेयर कैप अब इस तीनों कंडीशन में कंपनियां कभी भी लॉस पर भी इशू नहीं कर सकती है मतलब हर हालत में या तो बराबर की स्थिति होगी जितना मिलना चाहिए शुरू से अंत तक फर्स्ट इशू से री इशू तक मिला करके कुल उतना ही पैसा मिला होगा या उससे ज्यादा ही मिला होगा ज्यादा मिलना फायदा है फायदे के लिए फिर अकाउंटिंग करेंगे तो प्रॉफिट ऑन री इशू प्रॉफिट ऑन री इशू रीइशू में अगर फायदा होना है तो उस कंडीशन में उस प्रॉफिट अमाउंट को ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट को कंपनियां एक अलग फंड बना के रखती है जिसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं तो अब तक ये पैसा रखा गया है और फिटेड के नाम से फाइनली एट लास्ट इन पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री बनेगी शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा तो प्रॉफिट अमाउंट सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी अगर प्रॉफिट है तब तो अब हमारे सामने में क्वेश्चन मार्क है हाउ टू कैलकुलेट या फाइंड फाइंड प्रॉफिट अमाउंट हाउ टू फाइंड प्रॉफिट अमाउंट इस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तभी ये एंट्री बन पाएगा तीनों में से किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट के लिए सेम एंट्री होगी लेकिन इसमें अमाउंट कौन सा होगा इस बात की जानकारी कैसे नहीं है तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा जब प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम अमाउंट रिसीव देखेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग फर्स्ट इशू On forfeited shares, on reissued shares, on reissued shares. इसमें क्या पैसा मिला वो देखेंगे फिर देखेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग रीइशू ऑन रीइशूड शेयर्स 
ये इशू के दौरान क्या मिला इन दोनों को प्लस करने के बाद इन दोनों अमाउंट को प्लस करने के बाद अमाउंट टू बी रिसीव अमाउंट टू बी रिसीव मिलना क्या चाहिए फोर माइनस कर देंगे मतलब इसमें री इशू से इंटू रेट एट पार यही हमारा मिलना चाहिए जो डिफरेंस बचता है बचा हुआ डिफरेंस ही हमारा यही जो डिफरेंस बन जाएगा ये हमारा प्रॉफिट इसी अमाउंट से हम प्रॉफिट की अकाउंटिंग करेंगे ये क्वेश्चन है आपके सामने में अनलिमिटेड कंपनी इशूड फोर थाउजेंड शेयर ऑफ दिस इंच वन एप्लीकेंट होल्डिंग फोर हंड्रेड शेयर नॉट पेयर डेयर कॉल अमाउंट एट द रेट ऑफ रुपीज सिक्स इंच छह रुपए के रेट से कॉल का पैसा वो नहीं देता है His shares were forfeited after call and reissued. A condition at part B condition at two rupees premium, C condition at rupees seven per shares. Past necessary journal entries for for future and reissue of shares. So, first of all, this is the solution we are going to present. Entry for for future. Entry for for future. फॉर फीचर तो किसी भी कंडीशन में एक ही अकाउंटिंग होगी बी इशू में तीन कंडीशन फॉर फीचर ऑफ शेयर आप जानते हैं इसकी एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट होता है टू शेयर फॉर फीट होता है टू कॉल्स इन एरियस यहां पर कॉल्स इन एरियस है कितने शेयर्स का कॉल सीन एरियर से कितने शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है तो यहाँ पर साफ साफ है 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला जिसके कारण से फॉरफिट किया जा रहा है तो 400 शेयर्स फॉरफिट करने का डेट लास्ट में है एट पार डेट से मतलब 400 इसके पश्चात इसमें रिसीव्ड अमाउंट कितना है 400 शेयर्स का छह रुपए नहीं मिला तो रि� और एरियर है 400 शेयर्स का सिक्स रुपीज के रेट से ट्वेंटी फोर कर लेने के बाद सबसे पहले अब हम री इशू की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं री इशू एट पार कंडीशन ए ए पॉइंट री इशू एट पार पर कंडीशन में अकाउंटिंग क्या होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रीइशू में तो सिंपल है यहाँ 400 सेल्स को रीइशू किया गया है दस रुपए क्रेडिट्स मतलब 4000 रुपीस से रीइशू के अकाउंटिंग हो रीइशू करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में हम आपको बताएं साफ़ साफ़ अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग फर्स्ट इशू ऑन रीइशू सेल्स तो रीइशू सेल्स है 400 ड्यूरिंग देर फर्स्ट � सिक्सटीन हंड्रेड रीइशू के टाइम में क्या मिला था फोर हंड्रेड शेयर इंटू टेन बीच फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड शेयर आधार एक रुपीस फोर इंच रीइशू के टाइम में क्या मिला तो 4,400 से सर्द रहे का 10 इंच टोटल रिसीव्ड अमाउंट कितना है तो 4,000 मिलना कितना सॉरी 5,600 मिलना कितना चाहिए तो 4,000 प्रॉफिट कितना आ गया तो 1,600 इस तरीके से हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया 1,600 इस 1,600 से इंच भी बनाएंगे हम सेल फॉर फीट अकाउंट डेबिट To capitalism, sixteen hundred rupees. Now, B condition की बात करें. When shares are reissued at rupees two premium, premium के condition में जब भी issue होगा तो accounting होगी. Bank account debit to share capital. 
to security premium. Four hundred shares को issue किया गया है. Two rupees premium के rates हैं, मतलब बारह रुपए के rates हैं, forty eight hundred. जिसमें से capital amount तो at par value से होगा premium है eight hundred. इस condition में profit के लिए क्या accounting होगी? तो accounting तो clear है. Share for feed account देगी. To capitalism. A profit amount का calculation कैसे? रीशूट सेल्स 400 है इसमें पहले कितना मिला 4 रुपीस के रेट से 1600 रीशू के टाइम में कितना मिल रहा तो प्रीमियम तो ऑलरेडी ऑल ऑलवेज प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है इसलिए प्रीमियम को छोड़ करके हम कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मिला तो एट द रेट ऑफ स्टेन प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिट किया जाता है प्रीमियम के नाम से इसलिए उसको हम प्रॉफिट कैलकुलेशन में नहीं लेंगे टोटल रिसीव अमाउंट कितना है 5600 और टू बी रिसीव कितना होना चाहिए 4000 इनटू 10 यानी यहां पर जो प्रॉफिट जो है हमारा 1600 रुपीस लास्ट कंडीशन जो है हमारा व्हेन वी शुड मेक एट रुपीस 7 ईच इस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग हो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिट की एंट्री तो कॉमन है उसके बाद रीशू में भी जो चेंजेस हैं चेंजेस हैं और यहाँ पर जो कमी है इस फंड से जस्ट किया जाएगा तो ऑलरेडी पैसा तो रखा हुआ है तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट तू सेल कर दें 400 सेल्स है अब ये ट्रेड का रीशू है सेवेन रुपीस यानी ट्वेंटी एट हंड मिलना कितना चाहिए आप पार वैल्यू से तो 4000 1200 रुपीस हमारा एडजस्ट होगा प्रॉफिट्स अब प्रॉफिट कैलकुलेशन करके हम उसकी अकाउंटिंग बनाएंगे प्रॉफिट के लिए तो कॉमन है एंट्री शेयर फॉर फीड अकाउंट डेबिट ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए कंपनी एक अलग फंड क्रिएट करती है इन द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व इसलिए अब तक जो पैसा था शेयर फॉर फीड में उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें कैपिटल रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 400 सेल्स वी शुड सेल्स है इसको पहली बार जब हम इशू किए थे तो हमारा 4 रुपीस के रेट से मिला था नेक्स्ट टाइम जब वी शुड किए हैं तो 7 रुपीस के रेट से मिला टोटल रिसीव्ड अमाउंट हो गया हमारा 4400 और टू बी रिसीव्ड कितना होना चाहिए तो रेट से होना चाहिए 400 into 10, 4000. इस तरीके से प्रॉफिट कितना आ गया? 400 रुपीस हमारा प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट ऑन रीच। यहाँ पर 400 रुपीस से प्रॉफिट किया था। एक और पॉइंट हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ला करके अकाउंटिंग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 400 शेयर्स फॉर फीट नहीं हैं, फॉर फीटेड हैं, लेकिन रीशू जो हुआ है, रीशू, रीशू ओनली 300 शेयर्स, ओनली 300 शेयर्स। तो इस तरीके से इस चौथे कंडीशन, इस डी कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी, जबकि सिर्फ 300 शेयर्स को रीशू रीशू की क्या अकाउंटिंग होती है आपको मालूम है एंट्री बनेगी डी कंडीशन जबकि 300 से अस्सी रीशू की क्या क्या रीशू में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल कर एट पार के रेट से मान ले रहे हैं ओनली 300 से अस्सी किसी भी कंडीशन में हम देख करके सुन सकते हैं बाकी बातें तो क्लियर हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल कैपिटल 400 सेल्स पर इशू किया गया दस रुपए के रेट से 4000 रुपीस से हमारा अकाउंटिंग हो गई फोर हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड सेल्स पर इशू किया गया थ्री थाउजेंड रुपीस से अकाउंटिंग हो अब प्रॉफिट भी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो थ्री हंड्रे� 
प्रॉफिट की अकाउंटिंग क्या होती है इससे आप प्रॉफिट अकाउंटेबल टू कैपिटल अब इस 300 सेल्स में पहले कितना मिला है तो पहले तो हमारा पूरा 4 पीस के रेट से मिला 1200 ये रीशो के टाइम में 300 सेल्स पर कितना मिल रहा है तो 7 रुपीस के रेट से सॉरी रीशो दैट पार 10 रुपीस के रेट से 3000 तो टोटल हो गया 4200 जबकि मिलना कितना चाहिए तो 3000 300 सेल्स का इस तरीके से हमारा प्रॉफिट जो आ गया वो 1200 तो प्रॉफिट की जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो 12 तो सावधानी से जरा देखना है सिंपली बोला गया है कितने सेल्स को फॉरफिट किया गया और रीइशू कर दिया गया तो रीइशू कर दिया गया इसका मतलब जितना सेल्स फॉरफिट हुआ है टोटल रीइशू कर दिया गया लेकिन कभी-कभी फॉरफिटेड सेल्स की तुलना में रीइशू सेल्स कम किया जाता है तो क्वेश्चन में अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन है इस कंडीशन को भी ध्यान में रख करके हम अकाउंटिंग बनाएंगे अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा कुछ स्पेशल प्रॉब्लम लेकर के हम आएंगे रीइशू से रिलेटेड तो रीइशू टॉपिक को अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और तब रीइशू के पॉइंट को कांसेप्ट को आपके सामने में बिल्कुल क्लियर करेंगे आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथ ही साथ आपको हम बार-बार बतलाते हैं वीडियो के टॉपिक को देख करके उससे रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चंस को आप अपने पास जो भी बुक है आप सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जानकारी और हमें उम्मीद है आप जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा काफी इधर हम देख रहे हैं अनसब्सक्राइब नंबर्स जो है हमारे वीडियो को देखने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसलिए हमारा उनसे रिक्वेस्ट है हमें उम्मीद है कि वैसे व्यूअर्स अब हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जिससे कि और साथ ही साथ वो हमारे वीडियो को जरूरतमंद स्टूडेंट्स के बीच में अपने पहचान के बीच में शेयर करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका स्टूडेंट्स उठा सके थैंक यू